ಸಾಯಂ ರೂಪ ಫ್ರಮ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಯಾರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಸುನೀತಾ ಚಾವ್ಲಾ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಸೊ ಸುನೀತಾ ಚಾವ್ಲಾ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿನೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅದೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಡೈನಮೊ ಮೋಟಾರ್ ಸೊ ಡೈನಮೊ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈನಮೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೈನಮೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರು ಎ ಸಿಯನ್ನು ಡಿ ಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಎ ಸಿಯನ್ನು ಡಿ ಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ಮೋಟಾರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟ ಅಂದರೆ ಡೈನಮೊ ಉಲ್ಟ ಇದು ಡೈನಮೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಟಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೈನಮೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾದ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪಾದ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಫೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಳೆ ಕೊರೆತ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಎಫ್ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಮೀಥೇನ್ ಸಿ ಓ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ನೀರಾವಿ ಕಣಗಳು ಇವೆ
ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಇದಲ್ಲದೇ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಝೀರೋಸಿಸ್ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ಕ ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಝೀರೋಪ್ತಾಲ್ಮಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ರೆಟಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ರೂ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ರೂ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಅಶ್ರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೆರಾಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕರ್ಬಿ ಅಂದರೆ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮಿದುಳು ಹೃದಯ ಯಕೃತ್ ಲಿವರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಿದುಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎನ್ಸೆಫೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇ ಇ ಜಿ ಇ ಇ ಜಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಇ ಇ ಜಿ ಏನಾದರೂ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎನ್ಸೆಫೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಯಕೃತ್ ಯಕೃತ್ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲಿವರು ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ತೂಗ ಇರುತ್ತೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಯಿಲ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಆಯಿಲನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ತೇಲತ್ತೆ ಆದರೆ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸ್ರವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ರಸಾಣುಗಳಿಂದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಎಮಲ್ಸೀಕರಣ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಪ ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪ ಅಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಫಟಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಸ್ಫಟಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಕೋಕ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ದೀಪದ ಮಸಿ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಂತು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ
ಎನ್ ಎ ಹೆಚ್ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸು ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಹೆಸರು ಏನು ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಹೆಸರು ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ ಎ ಎನ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಿದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರತ್ರನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಟಲುವಾಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗಳಗಂಡ ರೋಗ ಉಂಟಾಗೋದು ಯಾವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆನಿಡಿನ್ ಬೆಟಾಡಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯಿಟರ್ ಗಳಗಂಡ ರೋಗ ಉಂಟಾಗೋದು ಅಯೋಡಿನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಯೋಡು ಅಯೋಡಿನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗಳಗಂಡ ರೋಗ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಗಳಗಂಡ ರೋಗ ಉಂಟಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗಂಟ್ಲು ಏನಾಗತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಳಗಂಡ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಬಲ್ಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಿಲಿಯಂ ಅರೆಕ್ಮನ್ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ ಸೊ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಗುರವಾದ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಂಗಾಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಾರಜನಕ ಸೊ ಹಗುರವಾದ ಅನಿಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮೆಗಾಬೈಟ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಒಂದು ಟೆರಾಬೈಟ್ ಒಂದು ಗೆಗಾಬೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಮೆಗಾಬೈಟ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಬೈಟ್ಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಕೆ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಮೆಗಾಬೈಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಗಾಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೆಗಾಬೈಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಗೆಗಾಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆರಾಬೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟೆರಾಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಟಾಬೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಮೆಗಾಬೈಟ್ ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಟೆರಾಬೈಟ್ ಪೆ ಪೆಟಾ ಬೈಟ್ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೈನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್